小队来不及时间悲伤，将他的尸体埋好后便继续出发。第二天，他们来到一片开阔的草地，突然一辆德军装甲车缓缓驶来，危急时刻，一发炮弹直接带走装甲车，原来是潜伏在暗处的友军。然后双方自报家门，然而万万没想到，大兵瑞恩就在其中。小队成员有点难以置信，这就是他们苦苦寻找的瑞恩。随后，阿甘直接说明了来意。Your brothers were killed in combat. Which which ones? All. 接着又告诉他，我们奉上级的命令来接你回家，但瑞恩却说自己不能离开这里。上级给他的命令是死守阵地，他要留下来和队友一起战斗，还说自己的妈妈肯定会理解的。远离战场与家人团聚，几乎是每个士兵的心愿。而眼前这个瑞恩却甘心留在前线，眼看劝不动，阿甘也不知如何是好。战友提议，既然瑞恩不想走，那我们就留下来与他们一起作战，反正都是打仗，在哪儿打都一样。听完后，阿甘也正有此意。就这样，一场激烈的守卫战即将打响。小队分工明确，狙击手在制高点观察和狙杀敌人，而新兵厄本则负责给他们送弹药。很快，德军的虎式坦克缓缓驶来，就连大地都为之颤抖。他们将提前埋好的地雷引爆，接着就是一波疯狂的扫射。狙击手则在塔楼对着德军依次点名，他们打了个德军措手不及。可奈何德军人数众多，还有重机枪和大炮的掩护，小队很快被打得节节败退，而他们的弹药也即将耗尽。